教材生授業フォーラムがオールインワンされたただ一つの受験アプリ N 予備校みなさんこんにちは N 予備校講師の生物の森田です皆さんこんにちは N 予備校数学科の小倉裕二です皆さんこんにちは、えー、N 予備校古典担当の佐藤ですこんにちは N 予備校で英語担当してます三浦ですよろしくお願いしますはい、えー、っとですね、こんにちは。この動画ね、えー、撮り始めたんですが、えー、撮り始めたのはちょっと目的がありまして、えー、今、新型コロナウイルスで、えー、学校、予備校と、えー、授業が、開始が遅れてます。えー、この後もどうなるかわからないという中でですね、えー、学校の先生方も、えー、現場で、えー、ズームなどを使って授業をしているんですが、えー、僕らの方にですね、えー、問い合わせが数点ありまして、えー、長い間、えー、授業をやっているときにどのような工夫をされているのかという問い合わせが多いのが一つと、えー、学生もですね映像授業を使いながら勉強って、まあ普段もやっている人もいたかもしれないけれども、えー、僕らとしての意図としてこういうことをやってもらいたいなというのをです、ねまあ、文面で紹介するよりもせっかくならば映像で紹介しようかなと思いまして、えー、N 予備校の先生をですね、えー、ちょっと声をかけさせていただきまして。えー、この4人で、えー、今回は情報を発信して、えー、とリレー形式でですね、えー、いろんな先生にいろんな思いを伝えていっていただければなと思っています。皆さん今日はよろしくお願いします。はい、お願いします。ね、まあでも実際ね、ズームで授業をしたり、<笑>ズームで会議をしたりということなんですが、えズームでもう授業された方いらっしゃいますか？あ。僕は昨日があのデビュー戦だったんですけど、うんあ、めちゃくちゃ疲れました。なんかやっぱりそのね、じ授業始まっちゃえばまあ平気なんだけど、そこまでにあの誰をこうね、えー、会議に入れるとか、ね、あとその画面を映す、映さないとか、音を入れる、入れないとか、その辺で結構操作が本当めんどくさいので、なんかなかなか授業に集中できないって感じがあるんですよね。だからなんか本当に普通の授業何倍も疲れましたね。まあ、慣れれば多分的だと思うんですけどね。なるほど。他にズーム、うん、他にズームなんか使われた方いらっしゃいます？あ、なし。あらないです。あ,あ、そう。あ、でも小倉さんはズームでなんかあのミーティング的なことやってるでしょ？あ,あ、そうですね。あの勉強会みたいなことははい先生方と何回かやらせていただきました、ね。うんうん。うんいやもうちょっといろんなところでね、えー、ズームなどの活用がされてますから、まあ。授業を発信する側の方々、先生方にも少しでも僕ら力になれればと思いますし、もちろんあの受ける側にもね、映像授業を受けるからって、もちろんメリットもあるし、それを受けるに対して、えー、注意しなきゃいけないっていうところもあるので、えー、それもね、少しずつでもいいので、紹介できればなと思います。えー、またね、あのー、こんなこと聞きたいとかがあればですね、えー、これ、あと。えー、予備校なのに YouTube で上げるというちょっと画期的なことをするんですが<笑><笑><笑>あのコメントのところに入れていただければですね、えー、そこのところを拾ってあこういうことあるならばこういう話をしますというところをやりたいと思いますので、えー、よければですね、えー、これを通してですね、えー、うまく効率よくですね勉強していただければと思いますのでよければ皆さん、えー、動画を視聴していただければと思います。これからよろししくお願いしますお願いしますよろしくお願いしますネットで志望校一直線 N 予備校。